ಅಂಬನವಾಂಬಜ್ವಲಕರಾಂಬುಜಶಾರದಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕಾಡಂಬರಚಾರಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಟಸ್ಫುಟಭೂಷಣ ರತ್ನದೀಪಿಕಾಚುಂಬಿದ್ದಿಗ್ವಿಭಾಗ ನಿಜಸುಕ್ತಿ ವಿವಿಕ್ತ ನಿಜ ಪ್ರಭಾವ ಭಾವಾಂಬರವೀಧಿವಿಶ್ರುತ ವಿಹಾರ ಮಮ್ಮ ಕೃಪಚೋಡು ಭಾರತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತುಲಕು ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಚಾನಲ್ ದ್ವಾರಾ ಸಾಯಿ ಸಮರ್ಥ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ಅನೇ ಪುಸ್ತಕಂಲೋ ಉಂಡೆಟ್ವಂಟಿ ಮೂಲಮು ಅಂಟೆ ಮರಾಠಿಲೋ ಅನ್ನಾ ಸಾಹೇಬ್ ದಬೋಲ್ಕರ್ ಹೇಮಾಧಿಪಂತನ ಬಾಬಾ ಚೇತ ಪಿಲುವಬಡಿನಟ್ವಂಟ ಆಯನ ಮೂಲಮುಲೋ ವ್ರಾಸಿನಟ್ವಂಟ ದಾನಿ ತಿಲುಗುಲೋ ಉಂಡೆಟ್ವಂಟಿ ಅನುವಾದನ ಚೇಬಡಿನಟ್ವಂಟ ದಾಂಟ್ಲುಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ಲೋ ಏ ವಿಷಯಂಗಾ ಏ ಏ ವಿವರಾಲು ಆಯನ ವಿವರಿಂಚಾಡೋ ಏ ಪದಾಲನ್ನು ಆಯನ ಪ್ರಯೋಗಿಂಚಾಡೋ ವಾಟ್ನಿ ಮೀಕು ಚಾಲಾ ಅಂಟೇ ದಾದಾಪುಗಾ ಒಕ ಇರವೈ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನುಂಚಿ ಮೀರು ವಿಂಟುನ್ನಾರು ನಾಕು ಮನನಂಚಿಸ್ಕುನೆ ಅವಕಾಸಂ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಇಂತಕುಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಲೋ ಮಾಮುಲ್ಗ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಏದೇನಾ ಒಕ ಪುಸ್ತಕನ ರಾಸಿನ ಪ್ಪುಡು ಅದಿ ವಿವರಂಗಾ ರಾಸೆ ವಳು ಕಾಣಿ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ವಿಂಟುನ್ನಟ್ಟುಂಡೆ ಸಚ್ಚಿರಿತ್ರೆ ಇದೆತೆ ಉಂದು ಸಾಯಿಬಾವ ಜೀವಿತ್ತೆ ಚರಿತ್ತೆ ಇದೆತೆ ಉಂದು ಆ ರಾಸಿನಟ್ಟುಂಡೆ ಹೇಮಾದಿಪಂತ ಯುಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ಮನಸ್ಸೆ ಲಾಂಟಿದೆಂಟೆ ಆ अंटे मामले के शरीर में उन नपुरो वैस लो उन नपुरो करके घुटार वैस लो वैस मीर इंतरावत करके घुट इन्हें वैस मीरी पे इंतरावता अंधक ने दिन के शरीर आवने पेर पेटर कर देने देह मुने दुक पेर पेटरो शरीर मुने दुक पेर पेटरो कुंतमुदी दिलसु शरीर मुन्टे कुदी कुदी का पेरुतो उन्टे दुकाने सिक्ती भी ನೇನು ಬಾಬಾ ಜೀವಿತ್ತೆ ಚರಿತ್ತನು ರಾಸ್ತಾನನಿ ಮಾದವರಾ ದೇಶ್ಪಂಡೇಕ್ಕು ಆಯನ ಚೆವುಲೋ ವೇಸಿ ನು ಅಡಗವಯ್ಯ ಬಾಬು ಅನಿ ವೀವೈಸಲೋ ನಾಕೆ ಕೊರಿಕ ಬುಟ್ಟಡೆವೆಟು ಏ � ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂದುಕೆ ಈ ಪರಪಾಡ ಚೆಸ್ತುನ್ನಾ ನಾನ್ ಕುನ್ನಾಟು ನಂಟೆ ಆಯನೆ ಯುಕ್ಕ ಬಲಹೀನತಲ್ ಏವಿಟೋ ಕುಡ ಚಕ್ಕಗ ಉನ್ನದು ಉನ್ನಟ್ಟಗ ಚೆಪ್ಪಾರೆ ಹೆಮಾಡಿಪಂತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್
అన్నటువంటి అన్నా సాహెబ్ దబోల్కర్ ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు హేమాటి పంత్ గారు ఆత్మతృప్తికి దారి తీసేవి అంటే మనం కొన్ని కొన్ని వింటుంటే కొన్ని కొన్ని చదువుతుంటే కొన్ని కొన్ని వాటికి ఉపయోగపడతాయి కానీ ఈ సత్యరిత్ర ఎవరైనా కనుక వింటున్న మన నుంచి చేసుకున్న ఎట్లాంటి ఆలోచనలు కలుగుతాయో చెప్తున్నారు హేమాటి పంత్ ఆత్మతృప్తికి దారి తీసేవి స్వ అనుభవంపై ఆధారపడేవి అంటే ఈ మనం ఇప్పుడు సత్యరిత్ర వింటున్నాం ఈ పిఎంసీ ఛానల్లో అది కూడా నేను చెప్తున్నా కదా పదే పదే చెప్పడం పొరపాటు ఏమో ప్రతి లైన్ లైన్ చూ అంటే స్వ అనుభవంపై ఆధారపడేవాట ఈ కథలు ఈయన మన ఈ సత్యరుతుల కథలు ఏవైతే వింటామో ఏవైతే వివరాలు వింటామో అవన్నీ సొంత అనుభవం మీద ఏమండి ఆయన చెప్పాడండి మేము విన్నామండి కొంతమంది అంటారు అంటే రామాయణము భారతము భాగవతము భగవద్గీత ఇవన్నీ వింటుంటారు చాలామంది చెప్తున్నారు నేను వాటి గురించి విమర్శ చేస్తున్నాను కాదు ఇక్కడ వస్తున్నది ఏంటంటే సచరిత్రను ఎవరైనా కనుక శ్రద్ధగా వింటే మన నుంచి చేసుకుంటే విశేషం ఏంటంటే సొంత అనుభవం కలుగుతుందండి అంటే అనుభవంలో ప్రత్యేకించి చాలాసార్లు ఈ పిఎంసీ ఛానల్లో చాలా ఎపిసోడ్స్లో నేను గుర్తు చేశాను యాక్సెప్ట్ గొప్ప విశేషమైనటువంటి మహత్వం ఏమిటంటే వాటి లౌకికమైన కోరికలు తీరుతాయి అది అనుభవమే కదండి నేను సచరిత్ర విన్నానండి నేను సచరిత్ర చదువుకున్నానండి నేను సచరిత్ర మననం చేశానండి ఇట్లా చెప్పారండి ఎవరో ఏమైంది నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది లేకపోతే నీకు ఉండేటువంటి ఆర్థిక బలహీనతలు తొలగిపోయాయి ఇవన్నీ స్వ అనుభవం అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆత్మతృప్తికి దారి తీసేవి అంటే అదేమో పరమార్థం ఇదేమో స్వార్థం అంటే ఇహమో పరం అంటారు చూడండి మొదటి లైన్ ఏమో ఆత్మతృప్తి కలిగించేవి తి ఆత్మతృప్తికి దారి తీసేవట అంటే జస్ట్ మన మనసు ఎట్లా అయిపోతుందంటే అది ఆ వైపు మనసు మళ్ళీపోతుంది అంటే ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు స్వ అనుభవంపై ఆధారపడి ఈ ఆత్మతృప్తి అంటారు చూడండి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఆత్మదర్శనం అది సొంతగా అనుభవం కాకపోతే ప్రయోజనం లేదండి కాబట్టి అటువైపు దారి తీస్తూ నీకు అనుభవం కలిగించేవి అని అర్థం కలిగిస్తుంది తర్వాత బాబా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినవి శ్రోతలకు సాదరంగా చెప్తాను అంటే తన నోటి నుంచి ఆయన చెప్పారట ఎప్పుడు వంద ఏండ్ల క్రితం అందుకని నేను పదే పదే చెప్తున్నాను ఈ పిఎంసీ ఛానల్ ద్వారా మనం వింటున్న ఈ మాటలన్నీ కూడా జస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగినవి అవి బాబా తన నోటి నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినవట అంటే ఆయన ఎట్లయితే ఒక్కోసారి రెండు మూడు సార్లు నాలుగైదు సార్లు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు అట్లా చెప్పినవి శ్రోతలు సాధారణంగా శ్రోతలకు సాధారణంగా చెప్తున్నా అని హేమాటి అంటూ చెప్పినవి ఎన్నో విజ్ఞాన కథలు అంటే కొన్ని ఎవరు చెప్పారట బాబా చెప్పినవి ఎన్నో విజ్ఞాన కథలు అండి అక జ్ఞాన కథలు కాదండి విజ్ఞానము జ్ఞానము తేడా ఉందండి విజ్ఞానం అంటే దాదాపుగా ఈ మెటీరియల్స్ కంప్యూటర్ కానీ సైన్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ ఇవన్నీ విజ్ఞానమే జ్ఞానం ఉంటే భగవత్ సాక్షాత్కారం సంబంధించినవి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి సంబంధించినవి మాత్రమే అది జ్ఞానం కిందికి వస్తుంది అంటే ఆ జ్ఞానం పోతేనే జ్ఞానం అనుకోండి కాబట్టి ఈ ఈ ఏమంటున్నారు ఈ చెప్పిన ఎన్నో విజ్ఞాన కథలు అంటే విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అనేకమైన కథలు మనం సచ్చరితలు వింటున్నాం వింటాం అలాగే అనేకులను లాగింది భక్తి పంథాకు అంటే ఇక్కడ ఈ చెప్పిన దాంట్లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ విజ్ఞానం సంబంధించిన ఏదో అద్భుతమైనటువంటి మహిమకు సంబంధించిన కథలు చెప్తారు బాబా చెప్తే ఏమవుతుందట అనేకులను లాగింది భక్తి పంథాకు అంటే ఈ మార్గంలోకి ఏ మార్గం ఇది భగవంతుడిని నమ్మండి భగవంతుడి గురించి గుర్తు చేసుకోండి అహంకారం విడిచిపెట్టండి ఇదొక ఇదొక మార్గం అండి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో చెప్పింది అదే మీరు సంపాదించింది నేను తెలిసింది నాకు తెలుసుకున్న ఇవన్నీ అనిక అనవసరమైనటువంటి విషయాలు ఏదైనా సరే భగవంతుడిని నమ్మండి భగవంతుడిని మీరు నమ్మకం పెట్టి నీ పన్ను వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటి విజ్ఞాన కథలు ఎన్నో ఉన్నాయట కానీ అవన్నీ ఎలాంటి వాట అనేకులను లాగింది భక్తి పంథాకు అంటే ఈ వైపు లావింది అబ్బా నాకు ఇప్పటికీ అర్థమైందండి నన్ను వెనక ఎవడో లాగుతున్నాడండి నా చేత ఈ పని ఎవరో చేస్తున్నారండి నేను కాదు నా నేను నిద్రపోతున్నాను నన్ను లేపింది ఎవరో ఉన్నారండి నాకు యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా నన్ను పక్కకు లాగింది ఎవడో ఉన్నాడండి ఏమిటండి పని అంటే నేను 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 అని అహంకారం నాది నాది అయినటువంటి మమకారం వీటి నుంచి కాస్తంత పక్కకు ఏ పక్కకు భక్తి పంత ఇదే భక్తి పంత అంటే భగవంతుడి మీద మాకు ప్రేమ కలిగి ఉండడం భక్తి అది లౌకికమైన విషయాలలో పిల్లల మీద భార్య మీద భర్త మీద ప్రేమ కలిగి ఉంటే అది ప్రేమే 
కానీ అది అలౌకికమైన అంటే భగవంతుడి వైపు కానీ గురువు వైపు కానీ మనం భక్తి అనేటువంటి అందుకని భక్తి వై భక్తి పంథాకు ఉన్నారండి అంటే ఆ భగవంతుడి వైపు మన మనస్సు ప్రేమ కలిగి ఉండేటువంటి ఆ మార్గం వైపు అనేకమైనటువంటి విజ్ఞాన కథలు చెప్పినవి చెప్తాను అంటున్నారు అలాంటి సంగ్రహణం చేయడం పూర్తి అయితే అందుకని ఈ రెండవ అధ్యాయంలో మనం యాభై మూడవ పద్యంలో ఉన్నాం ఇవన్నీ సంగ్రహణం అంటే సేకరించి ఏ ట్రైన్ ఎన్నెన్నో విజ్ఞాన కథలను వారు చెప్పినవి ఇతరులు చెప్పినవి భక్తి మార్గం వైపు మళ్ళించినవి అనేకమైన సేకరించి అవి పూర్తయితే అన్ని సేకరించాం అనుకోండి పూర్తయితే అవుతుంది అదే అవుతుంది సాయి గాథ అదేనండి విశేషం అదే ఎవరెవరో వాళ్ళ వాళ్ళకు కలిగినటువంటి అలౌకికమైనటువంటి అనుభవాలు అలాగే అలౌకికమైన మార్గంలోకి వాళ్ళని లాగడం చాలా ముందు అండి అంటే మాకు అసలు భగవంతుడు అంటే నమ్మకం లేదండి భగవంతుడిని మేమే పూజించమండి మాకు ఇష్టం లేదండి అంటుంటారు చాలామంది చాలామందిని మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు ఎందుకంటే సత్చరిత్రలో ఈ పిఎంసి ఛానల్లో వింటున్నాం కాబట్టి చాలామంది షిరిడి సాయిబాబా విషయంలో చాలామంది నాస్తికులు అంటే భగవంతుడు కానీ ధార్మికమైన విషయాలు కానీ ఈ విషయాలలో అసలు ఏమాత్రం కూడా వాటి మీద ఆలోచన లేకుండా దానికి విరుద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా అయ్యే ఓ దాదాపుగా సంవత్సరం క్రితం నువ్వు నాకు పరిచయం కదా నువ్వేంటో దేవుడిని అసలు నమ్మేవాడు కదా ఇప్పుడే లేదు సార్ బాబా లాగాడు సార్ అంటే ఈ బాబా లాగడం ఏంటి అంటే ఆయన ఆయన పట్టుకొని లాగడం అంటే చెయ్యో కాలో పట్టుకొని లాగడం కాదండి మనసు అందుకనే ఆ వైపు భక్తి పంథ అన్న చోటుని మనస్సును ఆ వైపు మళ్ళించడం అదే ఆ భక్తి పంథ పూర్తి చే అదే అదే ఇవన్నీ ఏమైతాయంట ఎందుకని సత్చరిత్ర అంటే ఏమిటి సత్చరిత్ర అంటే భక్తులు పొందిన అనుభవాలే సత్చరిత్ర అది హేమాత్మని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది మనకు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వింటున్నాం వింటున్న వాళ్ళు చాలామంది నీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ సార్ మనం పొందిన అనుభవాలన్నీ పూర్తి చేస్తే కూడా పుస్తకాలు అవుతాయి కదా సార్ మన అనుభవాలు కూడా సచ్చే అవును నిజం అందుకని ఏమాటి పని చెప్తున్నది అవి సంగ్రహణం చేస్తే ఆయన చెప్పాడు ఇది ఈయన చెప్పాడు ఇది ఆయన పొందిన అనుభవం ఇది ఈయన పొందిన అనుభవం ఇది అని ఈ రకంగా మనం మనకు ఇవన్నీ సంగ్రహిస్తే అది ఏమవుతుంది అదే సాయి కాథ అదే హేమాది పంతు చెప్తున్నది అలాంటి కథలు ఎవరు చెప్తారో చూడండి అంటే ఎవరికైనా ఎవరిని చెప్తుంటే అలాంటి కథలు ఎవరు చెప్తారో సాధన మనసుతో ఎవరు వింటారో చూడండి చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు కథలు ఎవరు చెప్తారో సాధన మనస్సుతో అంటే గౌరవపైనటువంటి ఆలోచనతో ఎవరు వింటారో ఉభయుల మనస్సుకు కలుగుతుంది విశ్రాంతి లభిస్తుంది పూర్ణ శాంతి అంటే వినేవాడికి చెప్పేవాడికి అందుకే చెప్తాను శ్రోత తర్వాత ప్రవక్త ప్రచురం చెప్పేవాడు వినేవాడు శ్రోత వింటుంటారు కదండి వినేవాళ్ళు ఇది ఏదో మనకు సంబంధం లేదని ఎందుకు వచ్చిన గోల అనుకుని కాదండి సాధారణంగా వినాలి అంటే ఒక రకమైన గౌరవంతో ఒక రకమైనటువంటి లక్ష్యంతో వింటే కనుక అలాగే ఈ ఇప్పుడు పైన చెప్పినట్టుగా అంటే ఈ విజ్ఞాన కథలు కానీ ఏ కథలైనా కానీ అనుభవాలు అన్నీ కూడా భక్తి మార్గం వైపు మళ్ళించి ఎవరైనా అయ్యా బాబా మీద మాకు నమ్మకం కలిగి నాకు ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఈ రకంగా చక్కటి ఆలోచన కలిగింది అని చెప్తున్నారు అనుకోండి ఆ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పేవారు కి అలాగే ఈ వినేవాళ్లకు అంటే శ్రోతలకు కూడా ఉభయలకు అంటే అటు శ్రోత ఇటు చెప్పేవాడు ఈ ఇద్దరు కూడా ఉభయులు కూడా విశ్రాంతి కలుగుతుంది అందుకని పూర్ణ శాంతి విశ్రాంతి పూర్ణ శాంతి ఏదో కాసేపు చెప్పినంతసేపు కాదండి విన్నంతసేపే కాదండి చెప్పిన తర్వాత విన్న తర్వాత ఆ తర్వాత కూడా శాంతి అనేటువంటి ఏదో తాత్కాలికం కాకుండా పూర్తి విశ్రాంతి కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని హేమాతి పంత్ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు అలాంటి శ్రీవారి నోటి నుండి నేరుగా వెలువడిన కథలు కొన్ని ఆయన చెప్పినవి ఉన్నాయి కొన్ని వేరే వాళ్ళు చెప్పారని ఆయన చెప్పినవి ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ హేమాటి పంత్ అంటున్నారు యాభై ఐదవ పద్యంలో రెండవ అధ్యాయం శ్రీవారి నోటి నుండి అంటే శ్రీ ఇక్కడ ఆ పదంలో విశేషం ఆయనే శ్రీవారు ఆయనే భర్త ఆయనే భార్య ఆయనే తల్లి ఆయనే తల్లి ఎవరండి గురువు ఎందుకంటే గురువు అనగానే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ అంటాం ఎన్నెన్నో చెప్తాం గురు మధ్యస్థితం విశ్వం విశ్వం మధ్యస్థిత గురు ఎన్నో చెప్తాం ఎన్నో శ్లోకాలు కంఠస్థమైనవి ఎక్కడ కూడా ఎవరో చెప్పినవి కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం అందుకే ఇంకా వేరే భగవంతుడు లేడు వేరే ఇంకొకరు ఎవరు నాకు ఆధారమైన వాళ్ళు నేను ఆయన మీద ఆధారపడ్డాను 
అనుకుంటుండు శ్రీవారి నోటి నుండి అంటే ఆయన ముఖత అంటారు చూడండి శ్రీవారి నోటి నుండి వెలువడిన కథలు విస్మరింపజేస్తాయి భక్తుల దేహ వ్యధలు అంటే ఆ కథలు ఎట్లాంటివి అంటే ఆ వింటుంటే మనకు మనకుండేటువంటి దేహ సంబంధమైనటువంటి అది కూడా ఏమంటున్నారు భక్తుల దేహ వ్యధలు మామూలుగా బయట వాళ్ళకు కాదండి ఎవరైతే సాధనపూర్వకంగా వింటారో భక్తుల దేహానికి సంబంధించిన వ్యధ అందుకనే బాధ వ్యధ అంటారు చూడండి అది ఏంటంటే ఆ కథలు ఎట్లాంటివి అంటే వింటూ ఉంటే కాసేపు ఏదో కాదండి అది ఒక ఉపశమనం కలిగించడం కాదు వ్యధను కూడా పోగొడతాయి అని చెప్తుంది దేహ వ్యధలు విస్మరింపజేస్తాయట అంటే మర్చిపోయేటట్టు చేస్తాయి చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది అనిపిస్తున్నారు అండి మీరు బాబా కథలు చెప్తుంటే మాకు నే అంటే ఈ సత్యరిత్ర గురించి జ్ఞానయజ్ఞంలో చాలా చోట్ల ఈ రకంగా మననం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పిఎంసీ ఛానల్ ద్వారా చెప్తున్నా అనుభవపూర్వకంగా కొంతమందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు దాదాపుగా ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు పదిహేను నిమిషాలు హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి యూనిక్ పాల్స్ వస్తుంది చాలామంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు పొందిన అనుభవం నాకు చెప్తే నేను మీ ముందు ఇక్కడ పిఎంసీ ఛానల్లో గుర్తు చేస్తున్నాను సార్ మీరు కనీసం గంట పాట చెప్తుంటే మేము అంటే పొయ్యి రాలేదు పొయ్యి రావడం అంటే పక్కన దగ్గర బాత్రూమ్ ఉండాలి వెళ్ళి రావాలి కానీ ఏం చేది ఇప్పుడు హేమాటి పొందు కదా సత్యతలు చెప్పినప్పుడు ఈ నేను చెప్పేది నా కథ కాదు కదండి లేదా లౌకికమైన కథ కాదు ఒక మహాత్ముడి కథ ఒక సద్గురు యొక్క కథ అలాంటి ఆ కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కథ వలన ఏమవుతుందట ఆ విస్మరింపజేస్తాయి భక్తుల యొక్క దేహ వ్యధలు చాలామంది కండి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళ మనస్సు ఆ బా ఎంత బాగున్నాయి ఆ కథలు నిజంగా ఆదుకుంటాడు బాబా నిజంగా నాకు నా నేను దేహ బాధ తడు ఎంతోమంది అండి రాత్రంతా మేలుకొని నిద్ర లేకుండా కాలు చెయ్యి నొప్పి పుట్టుకుంటూ ఎంతమంది బాధపడితే ఇది వింటున్నంతసేపు జస్ట్ ఉప అందుకని మనకి ఏం చేస్తుంటారంటే నాకు నిద్ర రాలేదు నాకు ఏదో కాదంటే ఏమో మాత్రలు తీసుకుంటారు ఏదో మందు తాగుతారు కానీ ఇది ఎంత అది ఒక వ్యసనము ఎంత ఒక బాధ అండి కానీ ఈ కథలు వింటేనట విస్మరింపజేస్తాయి భక్తుల దేహ వ్యథలు ఈ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో బాధ నుంచి కాస్తంత బయటపడ్డ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఇది కనుక వినగలిగే అదృష్టం వాళ్ళు కలిగితే అవి విస్మరింపచేస్తాయట వాటిని ధ్యాన మననం చేస్తే తర్వాత ఏమవుతుంది వాళ్లకు బా హాయిగా ఉందండి ఇక రెండు గంటలు చెప్పేటు ఈ రకంగా మేము వింటుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంది అని ఆ దేహ సంబంధమైనటువంటి వ్యధ విస్మరి మాధ్యం మర్చిపోతారు ఆ తర్వాత ఏమవుతుందట వాటినే కనుక అంటే వా ఆ కథలను కనుక మననం ధ్యానము మననం చేస్తే అదే దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుంటూ ధ్యాన మననం చేస్తే భవ నిర్ముఖత కలుగుతుంది అంటే ఈ ఈ లౌకికమైనటువంటి భవం అంటే ఇది కదండి లౌకికం ఈ లౌకికమైన భవ నిర్ముఖత కలుగుతుంది ఏది ఈ సత్యత్తుల కథలు వింటే శ్రీ సాయి ముఖం నుండి వెలువడిన పలుకులు అమృతం కన్నా రసభరితములు విన్నవారు పరమానంద పరిపూర్ణులు ఆ మధురత నేనెలా వల్ వర్ణించగలుగుతాను శ్రీ సాయి ముఖం నుండి వెలువడిన పలు ఆయన నోటి నుండి కొన్ని మాటలు వచ్చాయండి ఆయన నోటి నుండి కొన్ని కథలు చెప్పారండి అమృతం క అంటే నిజంగా అది వాళ్ళ అదృష్టం అండి వాళ్ళ అదృష్టం పైన ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే హిమాడి పొంది ఇక్కడ అంటున్నారు మనకు అదృష్టం లేదు అదృష్టం లేదంటే షిరిడీలో వందేళ్ల క్రితం ఆయన మనం చూడలేదు ఆయన చెప్తుంటే మనం వినలేదు కానీ ఇక్కడ ఏమంటారు ఆయన ఆయన చెప్తున్నప్పుడు వింటుంటే అమృతం కన్నా కూడా అమృతం కన్నా రసభరితం అంట అంటే అమృతం ఏదో ర రసభరితం అని అంటుంటా దానికన్నా రసభరితము విన్నవారు పరమానంద పరిపూర్ణలు అంటే ఆనందంలో కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం పొందుతారు ఆ ముదరత నేనెలా ఇవ్వగలుగుతాను అంటే అంత ఆయన నోటు నుంచి ఈ కథలని నేను చెప్పగల ఆయనే ఆయన చెప్తుంటే నిజంగా రసభరితంగా ఉంటుంది కానీ ఆయన చెప్పినంత గొప్పగా నేను చెప్పలేను కదా అని హేమాది పంత్ అంటున్నాడు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు హేమాది పంత్ గారు అలాంటి కథలను ఎవరు డాంబికం లేకుండా పిఎంసీ ఛానల్లో ఇంత అంటే లైన్ టు లైన్ వింటున్నాం కాబట్టి హేమాటి పంతి గారి మనస్సు ఎలాంటిదో చూడండి ఎంత నిరాడంబరత ఎంత నిరహంకారత ఆయనకి చూడండి నేను చెప్తున్నాను కాదండి అంటే ఆయన నోటి నుంచి ఆయన కథలను వింటే నిజంగా ఎంత బాగుంటుందో చెప్పిన అమృతం కన్నా రసభరితమున్న అది నేను ఎలా ఇవ్వగలుగుతాను ఇవ్వలేను అందుకని ఆయన చెబుతున్నాడనే దృష్టితో కనుక ఎవరైనా 
ఏముంటుంది ఇక్కడ అలాంటి కథలు ఎవరు డాంబికలు లేకుండా చాలామంది మనం చూస్తున్నాం సాయిబాబా విషయంలో ఏది చేసినా అది చెప్పేది డాంబికం అంటే అందరూ గొప్పగా ఆకర్షితులు కావాలి అందరూ ఏదో తెలుసుకోవాలి ఏదేదో ఉంటుందండి అంత ఉంటుంది కానీ దానికోసం విపరీతంగా లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఏదో డాంబికం చేస్తారు అలాంటి డాంబికం లేకుండా చక్కగా గానంతో వర్ణిస్తారో గర్వం లేకుండా అందుకంటే అందుకని ఆయన కథలను కానీ ఆయన విషయాలను కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఎలా ఉండాలో హేమాటి పంత్ గారు అంటే బాబా ఈ రకంగా హేమాతి పంత ద్వారా మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు అంటే మేమండి బాబా గురించి బాగా అనుభవం ఉందండి మేము చెప్పినట్టు చే అంటుంటారు ఇక్కడ అంటున్నారు గర్వం లేకుండా కథలు ఎవరు డాంబికం లేకుండా చక్కగా గానంతో వర్ణిస్తారో అంటే ఆ చక్కగా పాడుతూనో లేదా చెబుతూనో చక్కగా వర్ణిస్తారో అది కూడా ఎట్లా వర్ణిస్తారు గర్వం లేకుండా వారి పాద రజ ధూళిలో పొల్లిన ముక్తి కలుగుతుంది తొందరలు అంటే ఎవరైతే గర్వం లేకుండా ఎవరైతే ఆ రకంగా డాంబికం లేకుండా చక్కగా వర్ణిస్తారో వాళ్ళ పాద పాదాల దగ్గర ఉండే ధూళిలో పొల్లినా కూడా త్వరగా ముక్తి కలుగుతుందటండి అంటే నిజంగా అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు అండి భాగవతులు అంటారు అంటే భగవంతుడి యొక్క గాథలను కీర్తన చేసేవాడు అందుకని అట్లాంటి వాళ్ళ ఆ పాదాల దగ్గర మనం కాస్త నమస్కారం చేసిన ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు హిమాడి పంత గారు చెప్పాడు ఆ బాబా గురించి వర్ణించేటువంటి వారు అంటే భగవంతుడి గురించి వర్ణిస్తున్నారు మహాత్ముడి గురించి వర్ణిస్తున్నారు ఎలా డాంబికం లేకుండా గర్వం లేకుండా అలా వర్ణించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ పాదాల దగ్గర కాస్తంత నమస్కారం చేస్తే ఏంటది ఆ పాద రజన్లు పొల్లినా అన్నాడు అంటే మనస్సు కాస్తేపు అట్లా కనుక పొల్లితే ఏమవుతుందంట ముక్తి కలుగుతుంది తొందరలో నిజంగా అందుకని ఇప్పుడు చాలామంది సంకీర్తనాకారులు ఉన్నారండి భగవంతుడిని కీర్తించిన వాళ్ళు కానీ నేను ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం బాబా గురించి కీర్తి చేస్తున్నాం బాబా గురించి నేను మననం చేసుకుంటున్నా బాబా గురించి మీరు వింటున్నారు ఈ పిఎంసీ ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఈ రకంగా బాబా గురించి సంకీర్తన చేసే వాళ్ళ వాళ్ళ అంత అంటే డాంబికం లేకుండా గర్వం కూడా చెప్పు లేకుండా చెప్తారో వాళ్ళ పాదాల దగ్గర పొల్లినా కూడా ముక్తి కలుగుతుంది తొందరలో అంటారు హేమాటి పని ఈ అన్న చెప్పే ధోరణిలో అలౌకిక పలుకులు అందుకనే ఆ ధోరణిలో వచ్చేటువంటి అలౌకిక పలుకులు అంట కొంతమంది అంటారు ఎట్లా వస్తాయి సార్ మీకు ఇట్లా మంచి మంచి ఆధ్యాత్మిక పలుకులు ఈజీగా చెప్తారు ఆ పలుకులు అలాగే పద పదముల అమరికలు ఒక పదం తర్వాత ఒక పదం మనం ఏదో రాసుకొని కాస్త రిహార్సల్స్ తీసుకొని ఒక రెండు గంటల పాటు దాని గురించి ఏదేదో చెప్పుకుంటూ కాదండి అది ఎంత ఆసువుగా ఎంత సులువుగా ఎంత హాయిగా వస్తాయంటే అవి ఎట్లా వస్తాయట పరిపూర్ణ తన్మయత్వం పొందుతారు శ్రోత ఆ చెప్ అమెరికా పొందుతారు సుఖ సంపూర్ణత అనుభవిస్తారు ఏ నిందు వలన బాబా అనుగ్రహం వలన అని హేమ హేమాది పంత్ గారు ఈ సచ్చరిత్ర సాయి సమర్థ సచ్చరిత్ర మూలము పేరు అది దాంట్లో రెండవ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం విన్నాం మళ్ళా వచ్చే ఎపిసోడ్లో కొన్ని కథ విషయాలను మనం మన నంచుకుందాం కాబట్టి రెండ కృతం బా కాయజం కర్మజం బా శ్రవణ నైనజం బా మానసం బా అపరాధం విహితం అహితం బా సర్వమేత క్షమస్వ జయ జయ కరుణాబ్ధే ప్రభో శ్రీ సాయినాథ్ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జయ హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి